নমস্কার বন্ধুরা প্রিয়সেরা মন্দিরা চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো আজকে ব্লগটা একটু অন্যরকম ভাবে শুরু করছি মানে আজকের ব্লগ বলতে কালকে হ্যাঁ কালকে ছিল আমার বরমাশায়ের জন্মদিন তো সেটা নিয়ে একটা মজার ঘটনা আছে আর কালকে জন্মদিনটা ছিল কিন্তু ব্লগটা তো তোমাদের আমি আজকেই দিচ্ছি ওই জন্য প্রথমে মানে আমার এই কথাগুলো না বললেই না তোমরা বুঝতে পারবে না আর কালকের ব্লগটা মানে ও ঠিক যেমনভাবে ব্লগটা শুরু করা হয় সেইভাবে ঠিক করা হয়নি কেন সেই কারণটাও বলছি যার জন্য মানে ব্লগের শুরুতেই তোমাদেরকে এই কথাগুলো বলার তো আমি এই বাড়িতে একটু এসেছি আর জানালা দিয়ে প্রচণ্ড ঠান্ডা আসছে আর আমাদের এই বাড়িতে খুব ঠান্ডা জানো তো মানে ওই বাড়ির থেকে এই বাড়িতে খুবই ঠান্ডা রোদ লাগে না তো ওই জন্য তো হু করে বাতাস আসছে ওই জন্য চাদর টাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছি তো ভাবলাম কতগুলো কথা তোমাদের বলেনি তো কালকে জন্মদিন ছিল তো কি হয়েছে বলো তো সকালবেলায় আমি উঠেছি তো আমি ভেবেছি কালকে হচ্ছে তিরিশ তারিখ কিন্তু কালকে ছিল এক তারিখ বুঝেছো তো মানে দুই তিন দিন ধরে আমি তারিখই দেখিনি মোবাইলে মানে আমি জানি যে এক তারিখ আসছে এক তারিখ আসছে কিন্তু কালকেই যে এক তারিখ সেটা আমার একদমই খেয়াল নেই আমি ভেবেছি কালকে তিরিশ তারিখ তারপর ধরো স্বাভাবিকভাবেই দেখিনি তো প্রত্যেকবার জন্মদিনে কি হয় বলো তো রাত বারোটার সময় উইশ করি তো আমি তো ঘুমিয়ে গেছি আর ওর ঘুমোতে তো বলেছি এর আগেও যে একটু লেট হয় এগারোটা বারোটা এরকম মোবাইল দেখে তারপরে না ঘুমায় তো আমি ঘুমিয়ে গেছি আমি তো ওকে উইশ করিনি আমি কি করে উইশ করবো আমি তো জানি না তো ও দেখছি কি ব্যাপার কি হচ্ছে ঘুমিয়ে গেল বৃষ্টি বৃষ্টি কিছু করলো না মনে টনে নাই নাকি তো তারপর হয়তো ভেবেছে সারাদিন খাটাখাটনি ক্লান্তি ও হয়তো এমনি ঘুমিয়ে গেছে সকালবেলায় হয়তো উইস করে দেবে আর আমি না ক্যামেরা স্ট্যান্ডটা আনিনি বুঝলে ওই জন্য ক্যামেরাটা এইভাবে একটু ধরলাম তো হাত লেগে যাচ্ছে ওইভাবে উঁচু করে ধরতে বুঝলে তো ওই জন্য এরকমভাবে ধরলাম তো সকালবেলায় উঠে ভাবছি আমি উইস করবো উইস করবো কিন্তু তবুও করছি না কি করে করবো আমার তো মনেই নেই বুঝলে তারপর আমি কালকে একটু মানে সকালবেলাটা একটু কাজে ঢিলেমি দিয়েছি কেন বলো তো কারণ পরশুদিনকার যে ব্লগটা ছিল সেই ব্লগটা আমি হচ্ছে কালকে দিয়েছি তোমাদের পরশুদিনকার ব্লগটা কালকে দিয়েছি তো সেই ব্লগটাই এডিট করছি আর সকালে কাজকর্ম অত কিছু ছিল না ওই সামান্য কয়েকটা থালা বাসন ছিল আর উঠোনটা ঝাঁদ দিয়েছি ব্যাস এই কটা আর উদ্দিকের কয়েকটা জামা কাপড় ছিল সেটা কেচে আমি ধরো আরামসে ব্লগ এডিট করতে বসে গেছি তো ও মনে মনে ভাবছি কি ব্যাপার আজকে আমার বাদ দি মানে বইয়ের কোনো খবরই নাই না করছি রান্না বান্না না করছি কিছু তখন ও আর আমাকে না বলে থাকতে পারিনি ও ভাবছি দশটা বেজে যাচ্ছে তবু কোনো খবর নাই বুঝতে পারছো কত মজার ঘটনা উইশ করা তো দূরে থাকো না রান্না বান্নাও করছি না কিছু না মানে আরামসে আছি তারপরে ও বলছে হঠাৎ করে বলছে যে আমাকে বাদ দিতে কি গিফট দিবা হ্যাঁ হ্যাঁ বলছে আমি বলছি জন্মদিনে আমার গিফট আমি বলছি দেখি তো কাল আসুকি তো যে মানে কালকে মানে কালকে এক তারিখ আমি তো ভাবছি আমি বলছি দেখি কাল আসুকি তো তারপরে দেখছি কি গিফট দেওয়া যায় বলছে কালকে মানে ও বলছে আজকে আমার বাদ যে আমি বলছি কি বলে ফেলা দশটার সময় বুঝতে পারছ বলছি কি আজকে তোমার বাদ মোবাইলটা দেখে দেখছি হ্যাঁ আজকে এক তারিখ তখন তো ধরো আমার মাথায় হাত ও বলছে কালকে রাতে তুমি ঘুমিয়ে গেলে আমাকে উইশ পর্যন্ত করলে না আবার আজকে সকালেও তোমার কোনো পাত্রে নেই দাঁড়াও তুমি আমার সাথে এরকম করলে তো তোমার তো একসাথে তোমার বাদ আছে দাঁড়াও আমিও তোমাকে উইশ করব না ঘুমিয়ে যাবো কোনো কিচ্ছু করবো না হ্যাঁ এরকম তারপর যখন আমি জানলাম যে এক তারিখ মানে আমার অবস্থাটা বুঝতেই পারছ কি হবে এরকম সারাদিন মানে প্রত্যেক বছর খুব ভালোভাবে ধরো সেই রাত বারোটা থেকে সকালবেলা সারা দিন অবধি ধরো বাদ দিয়ে চলেই যায় বাদ দিয়ে সেলিব্রেশন হয়ে যায় আর এই এইবারই মানে এরকম হলো বুঝলে তো কি আর করা যাবে তখন তো আমি দশটার সময় আমি ভাবছি কি করবো এদিকে ধরো মানে ব্লগটা অর্ধেক এডিট হয়েছে তখনও বলছে হ্যাঁ তারপর আমি ঝটপট করে ব্লগটা এডিট করে তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম তারপরে আমি কোমর বেঁধে রান্না করতে শুরু করলাম ভাইকে দিয়ে ঝটপট করে মাংস আনালাম তো কি কি করেছিলাম সেটা তো তোমরা একটু পরেই জানতে পারবে তো এই ছিল মানে দশটার আগেকার ঘটনা 
তো এবার আর কিছু বলছি না এবার তো তোমরা ভ্লগেই দেখতে পাবে কি কি করেছি না করেছি আর ক্যামেরায় মানে আমার ক্যামেরার সামনে আসার মতো পরিস্থিতি ছিল না বুঝতেই পারছো বেলা দশটা বেজে গেছে তার ওপর এত কিছু করতে হবে আমার তো পুরো মাথা খারাপ ওই জন্য মানে ক্যামেরা কিছু করিনি তবে যেটুকু পেরেছি করেছি তো সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি বন্ধুরা আর হ্যাঁ আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও এবং যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে দেখো এইটুকুই বলার হাজবেন্ডের ছাব্বিশতম জন্মদিন তাড়াহুড়ো করে হুটোপাটি করে কি করে সেলিব্রেশন করলাম সেটাই দেখবে তোমরা আজকের ব্লগে চলো তোমরা দেখতে থাকো রান্নার এত জোগাড় আছে প্লাস মাংসের জন্য ধরো এত কিছু কাটা তো রুদ্রিকও আছে আমার সঙ্গে ও তো ধরো এইসব ধরো ছিটিয়ে টিটিয়ে একাকার করে দেবে ওই জন্য আমি ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি রুদ্রিককে মায়ের কাছে তারপর আমি রুদ্রিকের বাবাকেই বললাম যে তুমি মাংসর জন্য যা যা লাগবে ওগুলো সব রেডি করে দাও আর আমি এই দিকটা রেডি করছি তো এর আগে যদি আমি বলেছি কোনো দিন যে মাংসের জন্য রেডি করে দাও ও কি করেছে বলো তো সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে সব একাকার করে দিয়েছে মানে রুদ্রিকের বাবার কথা বলছি মানে ছেলেরা অ্যাকচুয়ালি যা করে মানে জায়গাটাকে নোংরা টোংরা করে পেঁয়াজ রসুনের খোসা টোসা সব একাকার করে অন্য দিন এইরকম করে বুঝলে তো কিন্তু আজকে দেখো কতটা পরিষ্কারভাবে মানে একটা কিছু নিচে পড়ে নাই আর কেটেছেও খুব সুন্দরভাবে চাকু দিয়ে দিয়ে কেটেছে দেখো তো ওই সব কিছু রেডি করে দিল রান্নাবান্নাটা আর তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম না বন্ধুরা এখন বাজছে বেলা দুটো তো আমি ঝটপট করে রান্নাবান্না সেরে সান টান করে এসে দেখো আগে মায়ের পুজোটা দিয়ে নিলাম আবার দেখেছো তোমাদেরকে বলতেই ভুলে গেছি আজকে হলো বৃহস্পতিবার তো বৃহস্পতিবারে দেখো অনেক ফুল পেয়েছিলাম মায়ের জন্য তো মাকে দেখো ভালোভাবে পুজো দিয়ে দিলাম আর ধান দুবড়ো দিয়ে আশীর্বাদ করার মতো কেউ নাই বুঝলে ওই জন্য আমি আমার হাজব্যান্ডকে ধান দুবড়ো দিয়ে আশীর্বাদ করে দেবো আমি আর আমার ছেলে তো তোমরা একটু পরে সেটা দেখতে পাবে আর আমি সমস্ত রান্নাবান্নাই করেছি মা শুধু বাড়ি থেকে চাটনি আর পায়েসটা করে এনেছে আমি মাকে বলেছিলাম যে তুমি চাটনি আর পায়েসটা করে আনবে আর আমি এদিকে বাদ বাকি সব রান্নাবান্না রেডি করে নেব তো মা রুদ্রিককে নিয়েই পায়েস চাটনি হলো এগুলো করেছে করে সান করে দেখো চলে এসেছে খাবারগুলো রেডি করছে আর এখানে রুদ্রিকের বাবা বসে পড়ে এবার ওকে ধান দুবড়োটা দিয়ে তারপর বাবার বাদ দিতে রুদ্রিক আবার একটা কাণ্ড করেছে কি কাণ্ড বলো তো ও কোনোদিন যেটা করে না ওর বাবা প্রথমে চেয়ারে গিয়ে বসেছে তারপরে আবার ঘরে চলে এসেছে আর ও কী করেছে কোনোদিন ওইভাবে ডাকে না হ্যাঁ ও পুরো ঘরের মধ্যে এসে হাত ধরে বাবাকে ডাকছে যে আসো আসো এখানে বসো মানে ওই চেয়ারটাতে বসো বুঝলে আমি ভাবছি মানে এই প্রথমবার ও মানে আসো আসো চেয়ারে বসো করে কাউকে ডাকলো মানে ও বুঝতেই পেরেছে যে বাবার মানে কিছু একটা হচ্ছে যেখানে বাবাকে চেয়ারটায় বসতে হবে আর এইবার ওর বাবার ভাত প্রথমবার দেখছে ও মানে একটু হলেও তো হালকা বুদ্ধি হয়েছে তো বুদ্ধি হয়ে এই প্রথমবার ও বাবার বাদ দিয়ে দেখছে তো রুদ্রি ভীষণ এক্সাইটেড চলো তোমরা দেখতে থাকো ততক্ষণ আমরা ধান দুবড়োটা দিয়ে নিই
তো ধান দুপুর দিয়ে আমরা আশীর্বাদ দেখলে যে করে নিলাম তো দিদিভাই দুপুরবেলা তে আসলো কিন্তু দিদিভাইয়ের একটু অসুবিধা আছে দিদিভাই বিকেলে এসে পৌঁছাবে হয়তো সন্ধেও লেগে যেতে পারে তো যখন দিদিভাই আসবে তখন দিদিভাই কেক নিয়ে আসবে সেটাও তোমরা দেখতে পাবে তো চলো তোমরা দেখতে থাকো এরপর আমরা খাওয়া দাওয়া করব জন্মদিনের মেনুতে কি আছে দেখে নাও ভাত তার উপর আছে পেঁয়াজ আর লঙ্কা আর তার সাথে বেগুন ভাজা আমার চুপ করো একটু হ্যাঁ তার সাথে বেগুন ভাজা আলু ভাজা আর আছে আমাদেরই সবজি বাগানের ছোলার শাক আর আমাদের সবজি বাগানেরই বেগুন বেগুনটা আমাদের সবজি বাগান থেকেই তোলা বুঝলে আর এখানে দেখো আছে মাংস তারপর আছে টমেটো ধনে পাতা দিয়ে ডাল আর আছে দই পায়েস চাটনি পাঁচ রকমের মিষ্টি আর তার সাথে আছে কালারিং পাপড় ভাজা কি খাচ্ছে বাবা তোমার সে প্রিয় ছোলার শাক যেহেতু তুমি খেতে না কিন্তু ভালো লাগছে বলি আবার দিকের বাবার জন্মদিন তো ওকে আগে খেতে দিলাম ও খাওয়া হয়ে যাবে তারপর আমরা সবাই মিলে বসবো খেতে এখন 
বাসতে চলছে প্রায় সাড়ে সাতটা দিদিভাই দেখো চলে এসেছে কেক নিয়ে কেকটা কাটার আগে একটু সাজিয়ে গুছি আমাদের ডাইনিং এ তো ধরো একটা লাইট দেয়া ছিল আমরা ওই জানালার সাথে আরো একটা লাইট দিলাম বুঝলে যাতে ছবিটা একটু ভালোভাবে দেখা যায় নইলে এর আগে তো আমি রাত্রি বেলায় একদিন ব্লগ বানিয়েছিলাম তো তোমরা তো দেখেছিলে অন্ধকার অতটা ভালো বোঝা যেত না ওই জন্য জানালার সাথে একটা লাইট টাঙিয়ে দিলাম যাতে ছবিটা স্পষ্ট হয় তো সব কিছু রেডি করছি এখন এই কেকটা কাটবেও চলো তোমরা দেখতে থাকো
बाबा काटार समय तो सबा अल्प अल्प को केक खेल तो ए सबा एक बस बस केक खे निल छब्बीसम जन्मदिन ब्लग कम लगलो अवश्य कमेंटे चलो बंधुरा आज के मत आ